Herhjemme der har vi i mange år lavet en juledekoration, der består af en klump ler, hvor man så sætter et lys i, og man sætter græn i, og så sætter man nogle bånd på eller noget pønt af en eller anden art. Og Amy hun kan så noget smart noget med at klippe bånden op i enden, sådan at de krøller, når man rykker dem fra hinanden. Græn har en forside og en bagside, og man kan arrangere det hele vejen rundt, sådan at det dækker læret. Jamen, nu skal du tænke på, at jeg til farve. Uh. Ler, lys, græn og pynt, så har man sådan en basis juledekoration. Hvis man skal lave lidt om på det, så starter man simpelthen bare med læret en gang til og lave nogle andre former eller nogle figurer måske. Det er sjovest at lave nogle figurer, der betyder noget for en, fordi når man propper sådan et tændt sterinlys oveni, så får det sådan en helt speciel effekt. Der er noget med brandfare og der er noget med tyndekraft, men det finder du jo selv ud af. Den er fin, Anne. Det er den lys. Det her med at lave juledekorationer, det er noget, vi gør hvert år, og jeg kan godt betro dig, at det er en af de få gange, hvor vi laver noget med vores hænder, som hverken skal udgives eller sælges. Og det er noget, vi efterhånden sætter mere med pris på. Slut. Det virkede fandme, det der tidsrejseri. Det gør jeg altså ikke igen. Jeg er lige set 1985, og det er så weird, at det ikke engang er fedt rum. Jeg regner med, at vi starter klokken 7. Er det i orden? Lad os prøve at nå det. Du skal nå det. Det er juleaften. Ja. Så må du hilse de andre for mig. Hvem? Ja, dine øh, holdkammerater. Jeg kunne godt tænke mig at tage med en dag, hvis det er okay. Jeg har ikke... Jeg går ikke til fodbold. Er det ikke fodbold, du går til? Nej, det var bare noget at se. Hvad har du så lavet de sidste tre søndage? Jeg lavede indbrud hos nogle af mine gamle venner. Du mangler ikke penge, vel? Nej, det er ikke det. Hvad mangler du? Min egen ting. De ting, der betyder noget for mig. <coughs> Så det er heller ikke peber og kanel, du har der? Nej, der skal mere til. Men nu er det også snart ved at være slut. Er det det? Jeg mangler et hus, så er jeg færdig. Helt færdig. Hvorfor skal det lige være i aften? Enten er de fulde, eller og så er de hjemme. Klokken syv, Mæk! Og Leo kommer i eftermiddag, hvis du kan nå det! Det var det hyggelige, at der lige gik forbi, Leo. Mm. Jeg skulle lige se, om huset stod stadigvæk. Hvor skal du have jul henne? Og ved mine plejeforældre. Det skal jo nok blive hyggeligt. Du må ellers gerne holde jul her hos os. Ellers tak du. Jeg har lov at være der. Det blev en aftale for lang tid siden, så... Ellers tak. Du er i hvert fald velkommen, Leo. Hvad skal der ske? Jeg skal lige se den her, så kan du se med. Okay. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Til hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Ja, dum, dum. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth til Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, oh. som forlovede som ventede et barn. Jeg skal sammen føde. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte. Ud kom Jesus. <laughs> og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engle frem for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og det er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. 
Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hytterne fortalte dem. Du skal lige udfylde øh, en formular her. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over oh, dem. Grund, grund, grund. Oh, Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.